Warning. This content may contain scenes or words against PCX160 owners or those who are planning to buy it. Is this a bound for box cooler or just a waste of money? Is it worth spending ABA or will just give you a headache in the long run? Without further ado, let's start with an intro. Pasok! Okay, PCX160, medyo negative ang intro ko. Pero, babawian ko muna kayo ng mga good points ito. First is 160 na ang engine ito. So, engine improved na siya back from the 150cc last year. Dagdag ko lang na 4 valves na rin pala ang valves nito. Back from the last year, it only packs with 2 valves only. And also Honda claims na ESP Plus na ang makina nito Kaya medyo upgraded na talaga siya Next good point I think is yung body design niya Napakaganda na nito back from last year Then ang panel gauge ito ay nag-improve na Pati ang puwet, ang ganda na Third good point is yung safety features nito Unahin natin yung kanyang HSTC. Ano nga ba ang HSTC? Magbigay tayo ng example ng AROX. Kung sa iba ay tawag nito traction control, ang AROX ay walang traction control. Ating nasasaksihan ng AROX na ito ay umaandar ang likod pero nakapreno siya. Ang HSTC ay responsable sa pagandar ng sabay ang likod at tunahan. Pati naman ngayon, nasasaksiyan ang may traction control ng motor. Hindi hinaya ng motor na umandar siya habang nakapreno ang unahan. Kasi binabalansin ni traction control ang takbo ng motor para hindi maaksidente sa sudden slips. Ngayon, kung gusto mong mag-iwan ng marka sa kalsada ay hindi para sa iyo yung may mga traction control. I-off mo na lang pag gusto mong magpudpod ng gulo. May ABS na nga pala to, kaso nasa unaan lang, wala sa likod. At ito ang isa sa nagustuhan ko. Nagaantay pala to ng bracket para sa likuran niya at pwede rin naman hindi kung ayaw mo. Dagdag ko lang na front shock pala nito ay showa at ang likod ay hindi ko pa kumpirmado. Fourth good point is the pricing. I was surprised when I saw the price of their CBS version. Ito lang naman yung walang HSTC at yung ABS, pati yung gold emblem na maganda. Ang colors ito ay gray and white. At ito naman yung ABS version na nagkakalaga ng 133,900 na may HTC, ABS at gold emblem. Colors available is white and black. Both variants sports with front and rear disc brakes. And also this pricing may change. This is only on my source. Sa iba ay medyo baka iba yan. At ito yung inaantay nyo, yung bad points nito. So first, I would say the demand and supply nitong motor na to. Totoo lang, napakahirap maghanap ng PCX sa panahon ngayon. Siyempre, bagong labas lang yan, bagong chicks, bagong motor cycle, talagang pagpepesahan yan, including me na nag-aansay pa rin sa pinakamalapit naming tindahan. At marami ring mananamantala dahil sa kakulungan sa supply. Kurakot-kurakot lang yan. Number 2 is not yet proven as of now. Bakit? Upon checking sa PCX Group, ang mga laing nila doon ay yung fuel cover ay hindi bumubukas. Pero yung mga remedyo doon, eh, hindi ko lang proof kaya hindi ko pwede i-share. Second is tunog helicopter ang makina. Lali na at pakinggan itong sumbo. So, kung owner ka ay pa-check mo na sa kasa hanggat may warranty kaysa wala na. 
So summarize natin ang mga good points at bad points. May 4 points ang good points and 2 points ang bad points. So ito lang naman masasabi ko sa merkado natin ngayon. Siya pa rin ang best scooter sa under 160 category. Wala na ako masabi. Wala na akong hinihiling pa dahil sa presyo naman naman talaga ay panalong panalo ka naman talaga sa features nito. Nadagdag ko din ang magandang handlebar at napakaluwag na compartment. Ewan ko na lang pag nakulangan ka pa dito. Pagka may kulang pa rin, ikaw na ang may kulang. So sa panahon na 2021 ay siguradong panalo tong si PCX sa under 160 schooler category. So ako, tatanungin nyo pa ako, bibili ako nito? Oo, oh, bibili ako nito pero mag-aantay muna ako ng isang taon mula ngayon. Kasi kailangan natin ma-prove ang kanyang engine kung for long term ba talaga. Also, syempre yung mga issue niya ngayon ay sana masolusyon na na next year. At bigyan ko rin kayo ng code na hindi kailangan magpadali since yung supply and demand is isa pang problema. And also, mapapayo ko lang sa inyo ay maging wise sa paggastos. Kaya ako, I will wait next year kung may improvements ba itong si PCX o baka may bagong dumating na sa competition na much better or little. Pwede rin. So, ayun lang ang opinion ko. Opinion ko lang naman ito. Pinaka best option na may papayo ko sa inyo ay bumili next year para yung mga issues ay masolve ayun ang nakikita kong best solution for this but if tatatat na kayo ay hindi ko kayo pipilitin kung mapera naman kayo gastusin nyo yan at ako ay why sa tao masisipin ko ang pandemya nangyayari sa kapaligiran kaysa sa mga luho ko since may ginagamit ako sa sakyan So, kung kuna tulog tong video nito, please hit the subscribe and like button para ma-notify kayo kung may bago kong video. Thank you sa support and have a nice day!